অক্সফোর্ড এ আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই কারণ এটা একটা বেস্ট ইউনিভার্সিটি প্লিজ ডোন্ট সে দ্যাট এবং শুধু অক্সফোর্ডেই না পিএইচডি ইন্টারভিউগুলোতে আপনি যদি ট্রাই করেন দেখবেন এই ধরনের প্রশ্ন আপনাকে করা হচ্ছেই বাংলাদেশের আমার এডুকেশন সিস্টেম থেকে আমি যা শিখেছি সেগুলো অনেক কিছু মাথা থেকে মুছে ফেলতে হয়ে তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে ওয়াই আই অ্যাম আ সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হ্যালো ভিভন আমি ডক্টর তনিমা আবারও চলে এসেছি আর একটি ভিডিও নিয়ে আমি একটু ব্রেক নিয়েছিলাম যেহেতু অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আসলে আমি ভিডিও বানানোর সময় খুঁজে পাচ্ছি না খুব সম্প্রতি আমার অক্সফোর্ডে অ্যাপ্লিকেশনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম ভিডিওটা দেখার পর অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন আমার অক্সফোর্ডের ইন্টারভিউয়ের অভিজ্ঞতাটা নিয়েও একটা ভিডিও বানাই তো আজকে আমার উদ্দেশ্য সেটাই আমার অক্সফোর্ডে পিএইচডি ইন্টারভিউয়ের অভিজ্ঞতাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিন্তু একই সাথে আমি কিছু টপ টিপস দিব যেটা শুধু আপনাকে পিএইচডি ইন্টারভিউ না যে কোনো জব ইন্টারভিউ স্পেশালি রিসার্চ জব ইন্টারভিউতে আপনাকে স্ট্যান্ড আউট করতে খুবই সাহায্য করবে এবং আপনার পারফরমেন্সে খুব পজিটিভ কিছু ভূমিকা রাখবে যখনই আমাদের একটা ইন্টারভিউ আমরা দিই ইন্টারভিউ রেজাল্টটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের মধ্যে একটা বায়াস কাজ করে যে আমি যা বলেছিলাম ওটা একদমই পারফেক্ট ছিল আর যদি পজিটিভ না হয় রেজাল্ট তখন আমাদের মধ্যে আবার আরেকটা নেগেটিভ বায়াস কাজ করে যে আমি যাই বলেছি প্রত্যেকটা জিনিস আসলে ভুল এবং নেক্সট ইন্টারভিউতে আমি এগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব কিন্তু এটা আসলে আমার মতে সঠিক না একটা প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দেওয়া যায় এবং এটা আসলে ম্যাটার করে না যে আপনি কি উত্তর দিচ্ছেন বরং এটা ম্যাটার করে যে আপনি কিভাবে উত্তরগুলো দিচ্ছেন এবং আপনি যে উত্তরগুলো দিচ্ছেন তার পিছনে কি লজিক আপনার কাজ করছে এই লজিকটা যদি আপনি খুব সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারেন ইন্টারভিউয়ারদের সাথে তাহলে শুধু পিএইচডির ইন্টারভিউই না যে কোনো রিসার্চ জব বা ইভেন জেনারেল জব ইন্টারভিউতেও আপনার পারফরমেন্স কিন্তু অনেক ভালো হবে এবং আপনার সুযোগ পাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে প্রথমে আমি শুরু করি আমার ইন্টারভিউর অভিজ্ঞতাটা দিয়ে আমি আমার ইন্টারভিউ ডেটের এক সপ্তাহ আগে একটা ইমেল পাই যে আমি ইন্টারভিউর জন্য শর্ট লিস্টেড হয়েছি এবং আমার পিএসির অ্যাপ্লিকেশানটা আমি ওই ইমেলের প্রায় এক মাস আগে জমা দিয়েছিলাম তো আমার মাথা থেকে আসলে একদম চলে গিয়েছিল যে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি আমি যখন ইমেলটা পাই তারপর আমার এক সপ্তাহ একটা টাইম পাই আমি প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য তো ইমেলের যে কন্টেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার ইন্টারভিউটা তিরিশ মিনিটের হবে ম্যাক্সিমাম সেখানে ইন্টারভিউ প্যানেলে পাঁচজন প্রফেসর থাকবেন তাদের নামও ওখানে দিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপরে আমাকে বলা হয় যেখানে কি কি হবে ফার্স্টের পাঁচ মিনিট আমাকে আমার রিসার্চ প্রোপোজালের উপর একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে খুবই শর্ট প্রেজেন্টেশন বুঝতেই পারছেন পাঁচ মিনিট মানে ইট শুড নট গো বিয়ন্ড ফোর টু ফাইভ পেজেস অ্যান্ড তারপরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব হবে তো এইটা এই ছিল ইমেল আমি ফার্স্ট যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যেই প্রফেসরদের নাম দেওয়া ছিল তাদেরকে আগে গুগল করি একটু আইডিয়া পাওয়ার জন্য যে তারা আসলে কি ধরনের কোয়েশ্চেনে ইন্টারেস্টেড হতে পারে কেউ হয়তো মেডিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রফেসর কেউ হয়তো বায়োলজির প্রফেসর সো তাদের এরিয়া অফ রিসার্চটা একটু পড়ার চেষ্টা করি যদিও আমি এখানে খুব বেশি সময় স্পেন্ড করিনি কারণ আমি জানি যে ইন্টারভিউতে মেনলি আমার রিসার্চ টপে এবং আমার পিএইচডি প্রোপোজাল নিয়েই প্রশ্ন উত্তর পর্ব হবে তাদের আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড বা তাদের ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ নিয়ে এত সময় ব্যয় করাটা আমার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয়নি আমি জাস্ট একটা জেনারেল আইডিয়া নিয়েছি বাট দ্যাটস ইট তারপরে আমি আমার প্রেজেন্টেশন মেনলি সেটা আমি প্ল্যান করা শুরু করি যে কিভাবে আমি এটা প্রিপেয়ার করবো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার নিজের রিসার্চ প্রোপোজাল আমার নিজের সিভি এবং আমার মোটিভেশনাল লেটারটা রিভাইজ করা শুরু করি এবং এটা কিন্তু প্রিপারেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ যে নিজের রিসার্চ প্রোপোজালটা আবার খুব ভালোভাবে পড়া নিজের সিভি এবং মোটিভেশনাল লেটারটা খুব ভালোভাবে পড়া কারণ প্রথম যে প্রশ্নগুলো সেগুলো কিন্তু এই আপনার রিসার্চ প্রোপোজাল আপনার মোটিভেশনাল লেটার আপনার সিভি থেকেই তারা করবে এগুলো তাদের সামনে থাকে এবং অনেক সময় যেটা হয় যে অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু এক মাস আগে আমার সব অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছিলাম আমি কিন্তু অলরেডি ভুলে গিয়েছিলাম অনেক কিছুই দিস ইজ মাই ব্রেইন অ্যান্ড আমি নিজের যে আমার অ্যাপ্লিকেশন সেটা আমি পড়া শুরু করি এবং নিজের মাথার মধ্যে আমি কিছু কোয়েশ্চেন সেট করি এই ব্যাপারে এই প্রশ্ন করতে পারে এবং যদি প্রশ্ন করে তখন আমি কি অ্যান্সার দিব এটা কেন নিজের সাথে নিজের একটা প্রিপারেশন টেকনিক সো এই প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমার টিপ থাকবে যে অনেক গুলো পেপার পড়ে অনেক জেনারেল নলেজ গ্যাদার করে অনেক ফ্যাক্টস মেমোরাইজ করার চেষ্টা না করে বরং আমার রিসার্চ প্রোপোজালটা আমি ভালোভাবে পড়বো 
এবং এই টপিকে খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা পেপার আমি আইডেন্টিফাই করে তারপর সেগুলো আমি ভালোভাবে পড়বো সো এই ক্ষেত্রে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমার সব সময় টিপ থাকবে যে অনেক ব্রডার না হয়ে যেন অনেক ডিপার আমার নলেজটা আমি তৈরি করার চেষ্টা করি শর্ট টাইমে যেহেতু আমার হাতে সময় কম এবং আমার প্রপোজাল নিয়ে মেনলি আমার রিসার্চ এরিয়া নিয়ে মেনলি আমাকে প্রশ্ন করা হবে এবং ওইখানে আমার প্রশ্নগুলোর অ্যান্সারটা সঠিকভাবে দিতে পারাটা বেশি জরুরি এবং আপনার নিজের যেই ডকুমেন্টসগুলো আপনি জমা দিয়েছিলেন সেগুলো একটু ভালোভাবে পড়েন কারণ ওখান থেকে কিন্তু তারা অনেক প্রশ্ন করে যে এই ব্যাপার তার একটু ডিটেলস তুমি যদি আমাকে বলো বা কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে ও দেখছি যে তুমি এইখানে এই কোর্স করেছো বা এখানে তুমি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলে তো এখানে তুমি কি শিখেছ এরকম কিন্তু তারা অনেক প্রশ্ন করে সো মেক শিওর যে আপনি নিজে যা যা লিখেছেন সেটার স্টোরিটা আপনি বলতে পারেন আপনি যখনই কমিউনিকেশনগুলো করবেন তখন চেষ্টাটা যেন থাকে যে আপনার ওই টপিকের সাথে ওই প্রজেক্টের সাথে আপনার রেলেভেন্সিটা বারবার হাইলাইট করা কারণ তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে why i am a suitable candidate if at the same time apnar proshner pichone jodi tara jikesh kore keno keno tumi ei course ta korecho keno tumi eta choose korlo tokhon she keno uttor gulo jonno apni dite paren so preparation er ekta part hishebe apni nijeke ei keno gulo jiggesha korte paren apnar nijer paper gulo porte porte so you can actually make some dummy questions and she gulo kichu answer apni mathar modhe set korte paren jokhon apni preparation ta niben je kono interview er jonno eta projojjo baire deshe jokhon ami porte ashi shekhane je viva gulo hoy shekhane je interview gulo ami diyechi amar bangladesher amar education system theke ami ja shikhechi she gulo onek kichu amar unlearn করতে হয়েছে আমার মাথা থেকে মুছে ফেলতে হয়েছে কারণ আমাদের যেই ধরনের ভাইবাগুলো আমরা দিতাম যে দুইটা এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট খুবই যে একটা সঠিক একটা বেঠিক এবং অ্যাটিটিউডটা ওরকম থাকে যে তুমি পরীক্ষা দিতে আসছো বলো তো এটা তুমি কেমন পারো আমরা সেটার অ্যান্সার দিই সো এরকম ধর পাকড় টাইপের কিন্তু এখানে কোনো ব্যাপার নেই এখানে আমি আমার মেইনলি আমার থট প্রসেসটা তাদের সাথে আমি শেয়ার করব প্রত্যেকটা প্রশ্নের বিভিন্ন অ্যান্সার থাকতে পারে কিন্তু আমি কোন চয়েসটা কেন আমি এই ডিসিশনটা নিয়েছি কেন আমি এটা চুজ করেছি কেন আমি এই জিনিসটা লিখেছি ওই কেনটা যেন আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর যখনই আমি তাদের সাথে কমিউনিকেট করছি সেটা ইন্টারভিউয়ে হোক বা ইন্টারভিউয়ের আগেও যখন আমি প্রফেসরদের সাথে কমিউনিকেশন শুরু করলাম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার মাথায় রাখা যে আমি যেন আমার প্রত্যেকটা ডিসিশন প্রত্যেকটা ওপিনিয়নের কেন সেই লজিকটা তাদের সাথে এক্সপ্রেস করতে পারি ঠিক মতো সো আমি আসলে আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে আমার ইন্টারভিউর আগে দুইটা ঘটনার জন্য আমি আসলে পুরো ইন্টারভিউটা খুবই নার্ভাস ছিলাম ফার্স্টে তো আমার ইন্টারভিউর আগে রাতে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে এবং আমি আসলে বেশ অসুস্থ ছিলাম ইন্টারভিউটা হওয়ার সময় এবং আমাদের ইন্টারভিউটা মাইক্রোসফট টিমসে হচ্ছিল এটা একটা ভিডিও কল প্ল্যাটফর্ম আর কি ওই সময় আমি কাশ এত কাশি যে আমি কথাই বলতে পারছি আমি একটা গরম পানির গ্লাস নিয়ে বসেছিলাম তারপর একটা টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না তো আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ফোনে কথা বলছি এবং আমি উত্তরটা সঠিক দিলাম নাকি ভুল দিলাম এটার ও তাদের এক্সপ্রেশনও আমি দেখতে পাচ্ছি না বাট কিছু করার ছিল না দিস ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ যেই সিচুয়েশন আপনার সামনে আসবে ওই সিচুয়েশনে আপনাকে ওইভাবেই সেটা হ্যান্ডেল করতে হবে দিস ইজ জাস্ট লাইফ তো এখানে তো আসলে কিছু করার নাই তো ফার্স্টে আমার যেহেতু পাঁচ মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন ছিল ওই পাঁচ মিনিট প্রেজেন্টেশনটা আমার বেশ ভালো হলো আমি যেহেতু এটা অনেকবার প্র্যাকটিস করেছিলাম বাসায় এবং এটা আরেকটা টিপস যে প্রিপারেশান যে প্রেজেন্টেশনটা প্র্যাকটিস করুন তো এই প্রেজেন্টেশনের ওরা কোনো স্ট্রাকচার দিয়ে দেয়নি কিন্তু এর আগে আমি একটা পিএইচডি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম সেখানে আবার ওরা আমাকে একটা স্ট্রাকচার পাঠিয়েছিল যে তুমি এই চারটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করে প্রেজেন্টেশনটা বানাবো ফার্স্টে তোমার যে প্রবলেম এরিয়া এই এরিয়াটা নিয়ে একটু বলবা তারপরে কেন তুমি রিসার্চটা করতে চাচ্ছ এটা নিয়ে তুমি বলবা যে রিসার্চটা করে কার ভালো হবে কি কন্ট্রিবিউশন হবে এটা অ্যান্ড এই রিসার্চে নর্মালি কি কি প্রবলেম অ্যারাইজ করে এটা কিভাবে তুমি সলভ করবে অ্যান্ড তারপরে তুমি কেন এই প্রজেক্টের জন্য সুইটেবল ক্যান্ডিডেট বলে নিজেকে মনে করো সে এই চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়ে আমি আসলে আমার প্রেজেন্টেশনটা ক্রিয়েট করেছিলাম যদিও এখানে বলেছিল যে তোমার রিসার্চ প্রোপোজাল নিয়ে তুমি শুধু প্রেজেন্টেশনটা দিবে কিনা আমি আবার একটু ওই যে আমি কেন একটা সুইটেবল ক্যান্ডিডেট সেটা আমি অ্যাড করি একদম লাস্ট পেজে যদিও আমি আমার সিভি মোটিভেশনাল লেটার সব জায়গায় এটা বারবার লিখেছি যে আই হ্যাভ দ্য স্কিলস আই হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ দ্য এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি খুবই কমিটেড প্যাশনেট রিসার্চ নিয়ে সো আমাকে নাও বাট আমার মনে হয় যে ওদেরকে বারবার একটু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া এটা খুবই জরুরি কারণ 
তারা অনেক ব্যস্ত অনেকের অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে সো ভুলে যেতে পারে যদিও আমি কারোর এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছিলাম না তারপরে যে প্রথম যে কোয়েশ্চেন করলো যে প্রফেসর উনি বলে বললো যে আই রিয়েলি লাইক ইউর প্রেজেন্টেশন তো ওইটা শুনে আমি আবার একটু নার্ভাসনেসটা আমার দূর হলো আর কি যে যাক শুরুটা তাহলে এতটাও খারাপ হয়নি যতটা ভাবছিলাম তো ইন্টারভিউয়ের পার্টি কিনা আমি চলে এসেছি প্রথমে আমি পাঁচ মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন দিই এবং তারপরে আমাকে যেই প্রশ্নগুলো প্রথমে করা হয় সেটা হচ্ছে আমার প্রোপোজাল এবং আমার এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কিছু পয়েন্ট থেকে আমাকে বলা হয় যে এটা আরেকটু ডিটেলসে বলো ওইটা তুমি কেন চুজ করেছো এই মেথড কেন চুজ করলে তো খুবই টেকনিক্যাল এবং আমার রিসার্চ প্রোপোজাল রিলেটেড আসলে প্রশ্ন তো এইগুলো নিয়ে আমি আসলে ডিটেলস সে যাব না এরপরে আমি বলতে চাই কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন যেটা আসলে অক্সফোর্ডে খুবই কমনলি করা হয়ে থাকে কয়েকটা প্রশ্ন এবং শুধু অক্সফোর্ডেই না পিএইচডি ইন্টারভিউগুলোতে আপনি যদি ট্রাই করেন দেখবেন এই ধরনের প্রশ্ন আপনাকে করা হচ্ছেই ফার্স্ট যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে ওয়াই আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফর আ পিএইচডি ইন দিস সাবজেক্ট অ্যান্ড ওয়াই অক্সফোর্ড তো এই প্রশ্নটা আমি জানি যে এটা ওরা করতে পারে এবং প্রশ্নটার উত্তর আমার জন্য একদম কঠিন ছিল না কারণ আমি আমার মোটিভেশনের লেটারেও কিন্তু এটা লিখেছি যে কেন আমি অক্সফোর্ডে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই কি আমার মোটিভেশনটা আসলে কি সো ওইটাই আমি একটু সুন্দর করে বলার চেষ্টা করি এবং অক্সফোর্ড এ আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই কারণ এটা একটা বেস্ট ইউনিভার্সিটি প্লিজ ডোন্ট সে দ্যাট কারণ এটা খুবই জেনারিক একটা অ্যান্সার মনে হয় হাজার হাজার স্টুডেন্ট অলরেডি এই অ্যান্সারটা দিয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ নট ইভেন স্পেসিফিক আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনার এই ধরনের প্রশ্ন যদি করা হয় অবশ্যই খুব স্পেসিফিক একটা অ্যান্সার দিবেন আপনি যে সাবজেক্টটা চুজ করেছেন আপনি যে পজিশনটা চুজ করেছেন আপনার যে কাজটা এখানে হবে রোলটা হবে ওই রোলের সাথে স্পেসিফিক একটা অ্যান্সার দিবেন তাহলে সেটা আরও বেশি সলিড আরও ইট মেকস মোর সেন্স ইয়েস উই অল নো যে অক্সফোর্ড একটা ড্রিম ইউনিভার্সিটি এটা খুবই টপ ইউনিভার্সিটি এবং এখানে আসলে উই উইল হ্যাভ সো মেনি অপরচুনিটিস আমাদের জন্য অনেক সম্ভাবনা দরজা খুলে যাবে আমাদের স্ট্যাটাসটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট দিস আর নট ভেরি প্রফেশনাল অ্যান্সার্স এবং তারা অ্যাজ প্রফেশনালস যখন তাদের টিমে কাউকে চায় তখন তারা কিন্তু এটা তাদের জন্য বেশি জরুরি যে তাদের সাথে ডে টু ডে বেসিসে তাদের যে নতুন কলিগ হবে বা নতুন যে স্টুডেন্টরা তাদেরকে জয়েন করবে তাদের টিম তারা প্র্যাকটিক্যাল প্রত্যেক দিনের প্রবলেমগুলোর সাথে কিভাবে ডিল করবে আপনার নিজের যে পার্সোনাল একটা স্বপ্ন সেটার থেকে তারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনি আসলে কিভাবে অক্সফোর্ডকে ফিট করাচ্ছেন আপনার নিজের প্রফেশনাল লাইফে এবং আপনি আসলে কি দিতে পারবেন ওই টিমটাকে বা অক্সফোর্ডকে এইটা আসলে তারা বেশি জানতে চায় সো আমি আমার মনে হয় যে আপনার অ্যান্সারটাও ঠিক খুবই প্রফেশনাল প্র্যাকটিক্যাল এবং রিলেভেন্ট স্পেসিফিক হওয়া উচিত সো যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ আমি যেটা অ্যান্সার দিয়েছিলাম যে মেডিক্যাল রিসার্চের জন্য অক্সফোর্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেসেস এবং আমি যে ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করেছি তাদের যে রিসার্চের কাজ এবং আমি যে টিমের সাথে কাজ করব আমার নিজের এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের সাথে সেটা খুবই ম্যাচ করে এবং আমি নিজেকে সামনে যেখানে দেখতে চাই আমার মনে হয় যে এই অপরচুনিটা আমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে আই ক্যান লার্ন দ্য থিংস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু লার্ন টু গ্রো মাই সেলফ অ্যাজ আ সায়েন্টিস্ট অ্যাজ আ রিসার্চার সেই টুলসগুলো আমাকে দিবে এই ডিপার্টমেন্ট এই ডিভিশন এই টিম এবং এই টুলসগুলো আমি যেটা শিখব সেটা দিয়ে আমি গ্লোবাল হেলথের আমার যে ফিল্ড আমার যে ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট সেখানে আমি আসলেই মিনিংফুলি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আই রিয়েলি ওয়ান্ট দ্যাট টুল এবং সেটা আমাকে এই টিমটাই দিতে পারবে সো এটা আমি যতটা স্পেসিফিক করে বলতে পারবো এটা কিন্তু ততটাই কনভিন্সিং তারা বুঝবে যে ওকে আপনি আসলে সেই টিমের কাজ নিয়ে একটু জানেন আপনি আসলেই জানেন যে আপনি কি পেতে যাচ্ছেন এবং সেটা আসলে আপনি পাবেন তারপরে ওরা আরেকটা যে কমনলি যে কোয়েশ্চেনটা করে খুবই ক্লাসিক সেটা হচ্ছে যে তোমার রিসার্চটা তুমি তোমার দাদিকে কিভাবে বর্ণনা করবে সো হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেন ইউর রিসার্চ টু ইউর গ্র্যান্ড মাদার অথবা ফ্রেন্ড যাদের কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এটা ওদের খুবই ক্লাসিক একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আমি রিয়েলি ইমপ্রেস যে ওরা এখন এই সায়েন্স কমিউনিকেশন এই ব্যাপারটাতে খুব জোর দিচ্ছে যে আমি একজন সায়েন্টিস্ট হব কিন্তু আমার সায়েন্সের কাজটা যেন আমি যার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই তাকেও আমি বুঝাই বলতে পারি সো খুবই সিম্প্লিফাইড ওয়েতে নিজের এই জটিল কাজগুলোকে বোঝানোর ক্ষমতাটা তারা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করে সো আমি এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা কিন্তু মাথার মধ্যে আগে থেকে প্রিপেয়ার করে গিয়েছিলাম সো আমি যেই রিসার্চটা করব সেটাই আমি জাস্ট খুবই সিম্প্লিফাই ওয়েতে তাদেরকে বলি তারপরে তারা আরেকটা প্রশ্ন করতে পারে যেটা আমাকে করা হয়নি কিন্তু
আমি অনুরোধ করব যে টেক সাম টাইম এন্ড রাইট ডাউন দি অ্যান্সার এটা মোটিভেশনাল লেটারেও আসলে এরও একটা ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট যে আমার সেলিং পয়েন্টটা কি আমি কি তাদেরকে বলবো উইচ উইল অ্যাকচুয়ালি আমাকে অন্য সব অ্যাপ্লিকেন্টদের মধ্যে আলাদা করবে কতটা আমি গুছায় এটার অ্যান্সার লিখতে পারি ততই কিন্তু ভালো জাস্ট রিড দ্য সার্কুলার যে ওরা যখন পিএইচডি স্টুডেন্টের অ্যাডভার্টিজমেন্ট দিয়েছে তখন সেখানে তারা কি লিখেছে তারা কী কী স্কিল চায় তারা কী কী কোয়ালিফিকেশান চায় তারা কী কী অভিজ্ঞতা চায় কী কী পার্সোনাল কোয়ালিটি চায় সেই জিনিসগুলো আপনার মধ্যে থাকলে রাইট দ্যাট ডাউন অ্যান্ড সেটাই আপনার অ্যান্সার সো আপনার নিজের কোয়ালিটিগুলো তো আপনি দিবেনই কিন্তু এটার সাথে সাথে তাদের থেকে আপনি নিজের জন্য কি নিতে পারবেন সেটাও কিন্তু বলবেন বিকজ ইটস অলওয়েজ গোয়িং টু বি আ টু ওয়ে থিং যে আমি এখান থেকে নেটওয়ার্কিং স্কিল শিখবো অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস শিখবো অ্যান্ড আমার এই পছন্দের একটা টপিক নিয়ে আমি একদম ডিপলি ডাইভ করতে পারবো এটা নিয়ে আমি স্পেশালাইজ করতে পারবো অ্যান্ড এটা আমার একটা পার্সোনাল মোটিভেশান আমি আশা করি যে এই ভিডিওটা আপনাদের একটু হলেও হেল্প করেছে একটা ইনসাইট দিতে যে অক্সফোর্ডের ইন্টারভিউগুলো কেমন হয় তো আজকে আমি আমার ভিডিওর পরে একটা সবাইকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যারা এই ভিডিওটা দেখলেন নিচে কমেন্টে আপনারা লিখবেন যে আপনারা যেই টপিকে রিসার্চ করছেন বা ফিউচারে করতে আগ্রহী সেটা আপনি আপনার দাদিকে বা আপনার বন্ধুকে যার কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই তাকে সিম্পল ওয়েতে কিভাবে বুঝাবেন এটা আপনারা কমেন্টে লিখুন আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা কমেন্ট পড়ার অ্যান্ড আপনার রিসার্চের ইন্টারেস্টের যে এরিয়া সেটা নিয়ে জানার আপনি এটা ব্যক্ত করবেন খুবই সিম্পল ওয়েতে কোনো জার্গান বা সায়েন্টিফিক ওয়ার্ড ইউজ না করে এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক সো সবাই ভালো থাকবেন আমি আশা করি যে ইট ওয়াজ হেল্পফুল টু ইউ বাই